attention please h plus 255 front page front page front page and oh hii kwa iwani wakati huu ikiwa ni siku nyingine tena uh, tulivu kabisa siku ya juma tatu eh uh, saa mbili dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki yes. uh, kama kawaida yetu <laughs> Niache niko kwenye kumbukizi. <laughs> Basi nikukaribisha sana msikilizaji wetu popote pale ambapo unatusikiliza ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania lakini pia kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia Global TV online usisite kudondosha maoni yako hapo na tutapata nafasi ya kuweza kuyasoma moja kwa moja kupitia hapa Plus 255 Global Radio uh, kubwa ni udondozi wa magazeti ambayo yametufikia studio ni asubuhi ya leo uh, kwa hivyo tutakuangazia katika upande wa habari mbalimbali mbali, uh, ikiwepo habari za michezo uh, habari zile za siasa habari za kijamii zote uh, unapata nafasi ya kuweza kuzipata kutokea hapa hapa plus 255 global radio lakini pia tunakuwa na mada ya siku ambayo tunaizungumza sasa kama ambavyo unafahamu leo uh, tunakumbuka miaka 20 tangu kututoka baba wa taifa mwalimu Julius Kambalage Nyerere Mwalimu Nyerere alikuwa na ndoto nyingi sana. Sasa moja kati ya ndoto ambazo zimekuwa maarufu sana ni wale maadui watatu. Kisa unawakumbuka? Ndio. Hebu nitajie. Umaskini? Ehe. Ujinga? Ehe. Ah. Sina maradhi. Maradhi. Ah, uko vizuri sana. <laughs> first lady kweli una deserve kuitwa first lady. Mm. Eh basi sasa kwa kiwango gani yale mambo ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa anatamani kuyaona eh, yakifanyika katika taifa la Tanzania okay. yanafanyika kwa sasa? Eh, kama ambavyo unafahamu tuko katika serikali ya awamu ya tano Asa mambo ambayo mwalimu alikuwa akiyaota au alikuwa tamani kuyaona yakifanyika katika nchi yetu. Je, unayaona? Na kama unayaona ni kwa kiwango gani? Kwa hivyo dondosha maoni yako hapo na sisi tutapata nafasi ya kuweza kuyasoma moja kwa moja kupitia hapa Plus 255 Global Radio ambayo nakutangazia kutoka Sinza Mori jijini Dar es Salaam. Lakini uh, niko na team kali. Mm. Eh, hatari sana. Moto. Eh, hey, first lady. Yes. Unaitwa nani hivi? Mimi. Eh. Hey. Kiss Daniel. Kiss Daniel. Yeah. <laughs> I can see Kiss Daniel. <laughs> you can see me Kiss Daniel. Yeah, jina la kizungu ile umetamkwa. <laughs> jina la Kiswahili lakini umetamkwa kwa kizungu. Sio Kiswahili lakija Kiusa. Lakini ya Kiusa. Eh. Uh, ah. Yeah, Kiss Daniel. Kina uh, Kiusa mnachia sana. <laughs> yes. Mzee baba. Ndio. <laughs> Mambo bibi. Njema njema kabisa. Umeamkaje? Safi sana. Timu mpya hiyo timu ya taifa hiyo. Mm. Uh, plus 255 atwishi surprise. Mm. Kwa leo tuna timu mpya, timu kali kabisa ambayo utakuwa nayo kuanzia leo na siku zinazoendelea. Mm. Mzee baba. Mm. Kwa majina. Ah, kwa hapa bidi mjomba wa Kiraka. Mjomba Kiraka. Naam. Yeah. Kana ankoli wangu hapa pia. <laughs> uh, lakini kwa jina langu sasa hii natumia Alexander J Aladin. Yes, Alexander J Aladin eh. Yeah. Karibu sana aka Kiraka. Anko. Anko Kiraka huyo safi sana. Basi mzee baba hapo. Uh, kwa majina naitwa Mubarak Abubakari. Mm-hmm. Ah majina yangu hayacheta kuzaliwa. Okay. <laughs> hey, lakini ya kutafutia ugali mimi naitwa Kiraka au Mubitwevo. <laughs> ah wote viraka. Ah ah sasa yule mjomba wangu ni mkwa. Ah kwa hiyo mpwa Kiraka no. na mjomba Kiraka. No. Mm-hmm. Safi sana. Basi mambo ni sawia kabisa. Moja kwa moja basi tuanze kwa juza wa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu ah, yale ambayo yamejiri katika magazeti mbalimbali mbali, ikiwa leo ni siku ya uh, Oktoba 14 mwaka 2019. Na na First lady. Mm-hmm. Una nini hapo? Mkoloni mwangu ni na gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu likiwa na muonekano huu hapa asubuhi hii ya leo. Na habari kubwa kwenye gazeti hili DPP akusanya bilioni 3.6. Mm. Nyumba kumi na moja za taifishwa. Mpunga mrefu huo. Mpunga mm. mm. mrefu sana. Ni wale kiri makosa ya ujumu uchumi wengine wapewa muda kulipa bilioni 36.9. Ili hapo amejumlisha lazima ambazo Ruge Malila alitumbea atatugaia. Ah bado. Ruge Malila ameambiwa mpaka 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 atoke nje. Akishatoka nje Akisha toka nje basi anapata nafasi. Ah hajatoa hata kidogo. Eh bado, yani mpaka akitoka nje advance. anatoka nje serikali msaidie kukusanya madeni yake yale. Ndio. Yes. Lakini wanao toka kidogo sio wanatoa advance. Ah of course atatoa na yeye katika katika ule mpunga ambao unakusanya kusanya naye eh, amount yake itakuepo. Anko. Naona advance zinatamba sana. Tuwahi kwanza tutukazichukue na za kwa. Ah si kidogo akitoka <laughs> atupatie na sisi mgai wewe. <laughs> Dr. Bashiru, wakataeni viongozi wenye sifa za ovyo. Ah, kuna viongozi wa sifa za ovyo. Wanajimwamba fai. Wanajimwamba fai. Dalesco <laughs> 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 yaokoa shilingi bilioni 6.8 ujenzi wa grid ya taifa Mpanda. 
Kurasa wa pili ndipo ambapo imeandikwa habari hii. Okay. Lakini serikali yaongeza siku tatu uandikishaji wa piga kura. Hivyo ushajiandikisha brother. Na sasa unajua bado. Ni nimefurahia sana kuona hizo siku tatu. Nilikuwa napitia magazeti hapo. Nikasema hizo siku tatu nafikiri ni kwa sisi watu wa vivu ambao. Sema sema, sema bora ungemuuliza anajiandikisha nini? Ajua ukuta hata ajua anajiandikisha nini. Anajiandikisha <laughs> kitu gani? Daftari. Na nini? Daftari lipi? <laughs> Ni kwache na habari picha kwenye gazeti la mtazania fikra ya kinifu Ikionesha baadhi ya wenzetu wa tifu wakiwa kijandikisha kupiga kura Hapa studio ayupu hata mmoja lefanya chikitendo na mungu wa tusaidie Amina Mejandikisha Mpu wa kiraka Mpu wa kiraka Mpu wa kiraka mejandikisha Mejandikisha Wewe Mejandikisha 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 Aha. Sasa tatu siku tutakutana nje. Sasa nakusomea gazeti la nipashe mwanga wa jamii likiwa na muonekano huu hapa. Mhm. Na habari kubwa kwenye gazeti hili FAO. FAO unajua? Mhm. Shirika chakula duniani. Jitahidi. Etahadharisha Tanzania ulaji ovyo. Na kula ovyo. Vipe vipe nini? Yaeleza jinsi wengi walivyo hatarini kukumbwa magonjwa yasiyoambukizwa. Mhm. Mpaka shirika la chakula kweli linaonea huruma. Mhm. Kukurasa wa pili Ipo wapapa ipo wabari hii Watazana wafayaji Chakula Kwa lazima Ushe kuenda pale nani Afrika sana Lazima Watu sasa pale wanavopanga jioni Surulu eni Kiseme jioni Majamaa pale naituwa nani Sema kula ovyo Kuna tuingine so kula ovyo Kuna mtuingine wana yela yake Anenda kuitumia Yeya yi ovyo Hana kula Chakula Hana kula Lakin kwa nye kula ovyo Nye miyoge mama shabani Mebugia Mefika mpilo Kuta vitumbua Mayubu Mebugia Unagonga Karanga Unagonga 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 Mlo? Mlo kamili Tunenda na yu Ilazika na nani ni balance diet yu Chadema ya funguka lisu kurejia nchini Ivi lisu Eh, nimesema lisu Ivi lisu Sanisema atarejia nchana kwe u Juzi ya kasema harudi Bado Kwa na lazimisha nini? Mna lazimisha nini? Siku kwa na kulazimisha Eni siya usisi tulue kuambia urudi Eh, hila Ukakaa, ukasema nitakuja Mnaitaji sana nani Mnaitaji sana nani Mnaitaji sana ujuzi wangu wa shiria Come back to a church as a gym pila So ana siyasa Kwa hile ndo hile mwana siyasa kikwambia hata Nje ni usiku lazima ukangalia Yes First lady bila shako mbaniza Safi sana Basi mwoja kumwoja atuwe kwa ke mpwa kiraka Atujuze ele mbayo ya po karika mikono yaka Hapa mizani kwangu mimi na ijuma wikienda Inonika na hivi na kwa hapa mbele wana na muona mwanangu Samata Wana kumpia kwa mba ndo ya Samata fundisho kwa masta Kimia 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 Wanja kwa mfutu vingona takio kwa hana jango hana nini Eee Shida kwa nini Luka saezi Sasa Kitu shabari kingine kina kumpia mwari mnyerere anavoishi ndane JPM Kisa wana mwanaji mwari mnyerere anavoishi ndane JPM Actually wewe mwari mbwana bado wanaishi Hata fuli juzi alerea kubainisha kwa mba mwari mbado wanaishi Doto alizo ziota bado zinaishi Basi wana kikubwa wana nataka niwampie kitu kimoja Wanangu mwenda ni mna connection Ipi Connection ni mna yo Kwa wenye connection sasa Kwa wenye connection ni na wawusu Wenye video chafu za menina kimenuka Sasa kama una ya ntugu yangu Jipange Kama nani Tafuta pa kuyeweka Tafuta pa kuyeweka Mana Uo msemo kasema Kamanda mambo sasa Wanajifanya oh Juzi Mpo kiraka Juzi oto oh Mina connection Kila mtu kutana mina connection Sindo hivyo kia mta kajigampa Ni kutomea Umepata hili ya kwenye kiti Ni kutomea Hili ya kwenye nadi Ni potatu Kwa na Nacho kitu kingini hapa kina kumbia Tanzania daima sauti ya watu Na kwa mpele na onekana hivi Ok Kicho chabari Kipo waziri lugola angaka kama nafujua waziri lugola jana yuko po mkwa ni mara Ayikuwa na ziara yake pale na Na ya li jandikisha katika daftar ya kudumu na mpigia kura Ok Maine ya sokoni pale Kwa chache Ya lakina uja jandikisha mjomba Uandikisha jikura kufa au kupona Yes Mgambo watumika kwa saga watu vituoni Makonda agiza maduka yote Ya fungurio mchana Serikari ya ungeza siku tatu Ya 
Sasa siku tatu hizo nazo na wewe usiende kujiandikisha utaona. Kwa sababu ni 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 ni, ni, ni lazima unilazimisha au unataka haki ya msingi. Sasa hiyo ni haki. Haki ya msingi ya kikatiba. Nitengenezee mazingira ya kuelewa haki yangu ni tu. Unataka tukushike mkono tukupeleke? Sasa tusikupa tusikupa muda wote huo. Tunakuongezea na siku tatu. Nataka ni tena kingine. Unatakiwa kunilazimisha. Unatakiwa kunitengenezea mazingira niende mwenyewe. Kama ni haki, kwa nini ni haki yenu ni haki yako? Basi tutakufuata na gari nyumbani. Bwana kuna kichwa cha habari hapa kikubwa kinakwambia hakujimwamba fai. Nani? Na picha ipo kubwa hapa kama mnavyoiona. Ah mwalimu Nyerere ehe anakuambia kwamba mimi nilikataa mke wangu aita first lady. Na huko tunamtoa first lady. Nilitaka niite mwalimu. Nilitaka mikoa yangu ya uongozi wengine ugawa katika mafungu fulani japo kikifanya kosa kidogo hasemwe lakini fulani wa pili alikifanya kosa japo kidogo kosa hilo ukuzwa likawa kama mlima Kilimanjaro. <laughs> Unafanya kosa kidogo mlima. <laughs> na kingine anakuambia bwana rushwa kiongozi atakayepokea rushwa toke mkamata tutamfunga miaka miwili atapigwa viboko 24 12 akiingia 12 kitoka. Na kitoka hapo akakando na mkewe. Kwa <laughs> mimi mpo wangu inamaanisha kitoka mbele. Eh? <laughs> Kwa sababu napokea pokea si nilo leka nyuma mfuko mm. tunakuchalaza tu. Yes. Kingine alitaka ujasiri, tunataka kuona katika taifa hili vijana jeuri na wenye kujiamini sio vijana waoga kina ndio bwana mkubwa. Mm. Ndio mzee. Mm. Ndio mzee. Mm. Ndio mzee. Ndio mzee. Ndio mzee hapana <laughs> marufuku. Vijana wenye ujasiri wa kuhoji na kupiga vita mifumo ya jamii isiyosababishiana mm. na matakwa ya matarajio ya jamii ya Tanzania. Ndio ndio. Ni kazi bure kwetu na kwa kweli ni ubatili mtupu kuwa na taifa lenye silaha za sasa lakini vijana wake ni waoga. Unaletae K47 hapa mjomba. Koki mzigo fumua huwezi. Wewe unasema silaha za kisasa. AK47 unajua yalini? Chana uwezo kai. Basi wakare. Nyingine anakuambia kuko kuna udini. Sasa hivi katika nchi yetu watu wameanza kuzungumza udini. Tulikuwa tuongelee masuala ya udini. Udini dini ya mtu na dini ya mtu anaijua mwenyewe. Kama mimi Muislamu ni wangu. Wewe ni Mkristo ni wangu. Kwa hiyo Tanzania daima inaishia hivyo sauti ya watu. Super sana. Naam. 255 front page. Front page. Yes, mjomba um, kiraka sasa. Naam. Tujuze upande wako gazeti gani ambalo umeshika hapo mkononi? Hapa nimeshika gazeti lenye uzito wake ni mwananchi kama eh. unavyoweza kuonekana. Hilo nalo zito. Eh. Eh. Sana. Na sheni. <laughs> aliandika kwa alikuwa anaombea mwingi. Wanakwambia <laughs> washtakiwa hujumu uchumi wa ijaza serikali shilingi bilion 40. Yes. Bilion 40. Bilion 40. Mm. Ah. Kwako naonaje likaziweka kwenye wallet? Ah. Kwanza haifungi. Nenda haifungi. Unaoje DPP wewe? Ah. Wanakwambia jinsi nyewe alivyoishi miaka 20 baada ya kifo chake. Mhm. Mm Mm. Okay. Kwa hiyo hapa tunaona pia kuna picha ya marais wa awamu zote nne baada ya kifo chake. Mhm. Uh, mzee Mwinyi hapo, mzee Ruksa. Hapa Ruksa amesema wewe. Pamoja na mzee wa vijana, mheshimiwa uh Jakaya -huh. Mrisho pamoja na wasasa ambaye ndo mfanyakazi na mjenga taifa. Mhm. Uh, wengine, sorry. <laughs> Sawa, tumalizie wana wanasema vitu <laughs> fake. <laughs> Ungemalizia <laughs> mjomba. <laughs> Ehe, twende kazi. Vieti feki viondoa shilingi milioni 22 za hazina sacos. Okay, okay. Watu wanacheza na pesa. Mm. Kwa makini? Ubatili tu. <laughs> Kwa muda wote wanacheza kwa babiko. Watu na beti. Na <laughs> <laughs> beti. Ana uh, uandikishaji wa ongezo mbele mikoa minne ya haha. Okay. Bado hawajelewi hapo. Mm. Bado kabisa. Mikoa ya Kinaruka. Eh, mikoa yetu ile. Eh, mikoa chache. Nyanda 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 za juu. Una fitina sana. Wasukuma. Haya <laughs> bwana. Okay. Uh, gazeti lingine hapa niloshika ni habari leo kama unavyoweza kuonekana hapa. Mm. Ndio. Uh, wanasema team team kuzibua wakandarasi wa zembe ya yaanza kazi. Mhm. Kwamba kuna kandarasi fulani hivi, fulani wako fani fani hivi. Eh, wajelewi hapo. Eh, amini. Kwenye site hapo hapo. <laughs> Afu bado wanakuja kupanga mipango ya pesa. Mm. Ah, na wengine hapa ah, bali nyingine nasema kwamba uh, mvua yaleta maafa. Mm. Sana. Hapa tunaweza kuona kuna kama vile ni mafuriko fulani hivi na kuna alama za ishara kwamba kuna watu walibebwa na machela kwamba kuna maafa yalitokea kwa watu kutokana na hali mijengo mm. rasilimali pamoja na kimitandao 
wakati hapa kilaka alikuwa anaamika oh sweta 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 ndio unajua sasa kwamba anataseka zaidi adamu adamu akuumbwa na sweta aliumbwa na nini lakini kuna wengine huko wenzako majumba na poromoka adamu adamu alijiongeza uongo sasa sasa wanasema wajadili utamu wa JK Nyerere hii ni habari ya ukurasa wa tatu katika gazeti la habari leo Hmm. pamoja anakuambia fahamu mchakato wake eh, fahamu mchakato wa kuwa mtakatifu hmm. eh, hmm? eh kutaka kuwa mtakatifu soma hapo subiri fahamu mchakato wake wa kuwa mtakatifu ah. eh, mchakato leo mwalimu Julius Kamagi nere yani eh. watakatifu wachache kama sisi eh. hmm? tuendelee <laughs> we uandikishaji Uh, uchaguzi wa serikali za mtaa wasogezwa mbele hii ni habari ya kurasa tatu kurasa tatu mashaheni habari nyingi sana leo mm. uh, na pia ndo tunakuwa tumemaliza taarifa kutoka kwenye habari leo gwiji la habari Tanzania na front page basi moja kwa moja ikiwa ni saa mbili na dakika msina moja kwa saa za Afrika Mashariki basi mkononi mwangu mimi nina gazeti la mchezo leo nimekuwa sportsman katika gazeti la champion ambalo hili linazalishwa humu humu ndani makampuni ya Global Group yes. Champion so. eh, gazeti mahususi kwa habari za michezo na burudani lakini kubwa hapa uh, CAF yaiongezea nguvu yanga Molinga Mustafa Ruksa kuwavaa Arabu mm. sasa Zaira ana silaha zote mkononi kwa hiyo mambo yatakuwa ni mambo Osems anasema huyu aji bado kidogo tulieni mtampenda tu mm. eh. ajibu ajibu wa migomba relax mm. Hivyo ndivyo ambavyo ninatimisha katika gazeti la Champion na sasa uh, nakamata mwana sporti kata kiu ya michezo na burudani. Muonekano wake ni kama ambavyo unaona katika picha hiyo lakini kubwa Mkwabi avuruga mambo msimbazi. Mkwabi alikuwa mtendaji mkuu wa Simba le. Okay. Kini baadaye mambo akaenda yake aliweke leki. Ana mimi na resign. Mambo mm. yako obvious. Eh, hey, alizaini. Lakini sasa bado na Simba sasa wameleta mtendaji mpya kutoka South Africa. Asante. Simba wanafujo. Nguvu mm. <laughs> ya pesa, dolari. Ni kweli. Yes. Eh, lakini Zaira ashtuka. Kuibuka kivingine, jeshi kufumuliwa mabosi wa haha kwa nyota hawa. Kwa hiyo inawezekana kuna watu eh, wanawafuatilia hapa kuweza kuwachukua. Stazi ya UAE Sudan Fasta. Kila la heli timu ya taifa ya Tanzania yo. Mm-hmm. Eh, michuano ya Chani yo kwa wachezaji yeah. wa ndani. Samata ayupo basi mtutoe kimasomaso. Bingwa lenyewe hivi katika muonekano wake ni kama ambavyo unaona katika picha hiyo lakini kubwa uh, bosi mpya Simba haijawahi kutokea. Ukurasa wa pili ndipo ambapo utaipata taarifa hiyo. Lakini nyota ya Ajib yazidi kupaa. Eh lakini ukiachana taarifa hiyo pia kocha Simba ampa ulaji kwasi ni ukurasa wa pili. Wachezaji Yanga kuoga noti ni jeuri ya Zaira. Juma Abdul ajibebesha gunia la misumari. Ndivyo ambavyo ninahitimisha katika gazeti la bingwa gazeti mahususi kwa habari za michezo na burudani mm-hmm. ikiwa ni saa mbili na dakika msina tatu kwa saa za Afrika Mashariki front page. front page sasa ndio hivyo ambavyo tumehitimisha udondozi wa magazeti mm-hmm. eh, sasa moja kwa moja turejee katika ile mada yetu mm-hmm. eh, leo tunaadhimisha miaka ishirini tangu baba wa taifa atutoke ndio taifa la Tanzania unaona kisa amevaa nguo nyeusi afa amekaa hivi nilivyosema tu hivyo kisa kabadilisha mkao ana nyanda za juu kusini mimi akiuza anaondugu ambali eh naona shangazi yake mjomba anti yake mpwa eh mtazamaji na msikilizaji wewe ambao unatusikiliza na unatutazama sasa hivi kupitia Globo TV unaizungumziaje kumbukumbu hii ya miaka 20 ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere tuambie kile ambacho unamkumbuka mwalimu Julius Kambarage ginyelele yale ambayo walikuwa akitamani kuyaona yatokee katika taifa letu je unayaona sasa katika serikali tulionayo mm-hmm. na kama unayaona kwa kiwango gani eh basi weza kushirikiana nasi kwa kuandika ujumbe mfupi hapo nasi tutausoma moja kwa moja kupitia hapa plus 255 global radio lakini pia usisite kutuambia uzoefu wako lolote inawezekana kuna jambo unalikumbuka kuhusiana na mwalimu Julius Kambarage Nyerere mm-hmm. basi ni wakati wake pia wa kuweza kushare yeah, yeah. Mm-hmm. nakumbuka speech moja mm-hmm ya mwalimu anasema alikuwa anazungumzia of course alikuwa ni mradi wa Stiglas ule ambao uko Rufiji pale ambao sasa hizi umepewa unaitwa Nyerere yes sasa akasema ile speech watu walikuwa wanapiga wanapinga sana kipindi hicho mwalimu akatoa speech hiyo akasema kwamba watu wanapiga kelele akasema mfano mmoja kuna kijana mmoja 
vijana walikuwa wanaenda kuposa mahali. Mm-hmm. Kwa hiyo tena kwanza anaenda mahali anafika watu wanampiga, "Eh usiende uko usiende, eh kuna kuna joka kubwa, eh jana akifikia hiyo anageuza." Tanzania yetu. Sasa kijana mmoja mdogo tu anasema akaambiwa, "Nataka kwenda kusema, nataka kwenda basi nafikiri alikuwa anamaanisha nchi ambazo bado ziko chini." Ama kwa wewe unaweza kwenda kule? Anambia yeye naweza, umeme wa maji, sio mchezo. Basi kwa hiyo kijana akaanza kwenda akafika akakutana na vile vitisho vyote anasema. Sasa akasema bwana akafika mahali akamwambia wewe unaweza kwenda huko akakutana na mtu anambia unaweza kwenda huko sasa mimi naweza kwenda ndio unataka kufanya na kuposa. Anambia bwana huko kuna joka kubwa sana. Akataa mimi naenda hivyo hivyo. Basi akaenda akafika mbele kule basi akutana kelele za watu sasa. Eh 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 mle huyo mtafute mtafune 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 kijana mzee baka akafika. Kwa hiyo akasema mwishoni akaitimisha tumeke story short kwamba hatuwezi kushindwa kwenda mbele kwa sababu ya keleza watu wasio na maana. Absolutely. Kwe. Yes. Kwa hiyo mimi kumkumbu yangu huwa ile speech naipenda sana. Mm. Na ile reflect na maisha yangu ya kawaida kwamba kwenye maisha pia kuna vitu unatamani kuvifanya lakini kelele za watu ni nyingi sana. Yeah, 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 Kitu yeah. chako mwenyewe kinakuhusu maisha yako utakaye umia ni wewe we, we, lakini we, we, watu wanapiga kelele na vitu kama hivyo. Eh, eh, na, kwenye, na kwenye story hiyo mm. kama unavyoona hapo walikuwa wanamwambia kwamba kuna joka mbele sasa. Eh, 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 ndio kama mwalimu Nyerere alichokuwa anapigania alikuwa anapigania mm. tu tokomeze ujinga. Mm. Kwa ni ujinga ile joka watu wako wanapiga story tu hata walijui eh, eh, lakini basi tu ili mradi <laughs> wamtishi asiende. Yes. Na vitu kama hivyo. Na kama ngikumbukia kwenye Ijumaa weekend wanasema jinsi mwalimu Nyerere anavoishi ndani ya JPM tunaona JPM anavu, anavuanza anavuanza kutengeneza zile kuna ile elimu bure mm-hmm. kama ndo kupigania ile kwamba ujinga kutokomeza ujinga yes. maradhi zile hospitali zinavyojengwa sasa hivi hospitali mwanangu almashauri kitongoji kijiji mpaka mtaa kuna zaanati umeona mm. sasa kwa hiyo maradhi tuna tunatokomeza tuna eh una, una, una ingia hospitali tu kuangalia kwenda reception tu pale gonjwa lenyewe linaweza likapunguza moto wanapopendeza kwa safi sasa mambo super eh kila kitu kipo sio eh. kipindi hicho sindano mna mnadunduliza tu za nati tatu mnatumia kitu kimoja wapi na wapi unaona mambo hayo unaona yes kwa hiyo hey. vitu kama hivyo kisa wewe kumkumbu yako ya mwalimu Julius Kamalaga Nyerere Uh, mwalimu Nyerere alikuwa ana, anazungumza vitu ambavyo kwa wakati ule tulikuwa tunaweza tukasema tulikuwa hatuoni vitu alivyokuwa anavizungumza. Mm. Yeah. Akati anazungumza kuhusu umaskini tunapigana nao tulikuwa hatujui ni njia gani tunaweza tukapiga nani kio Tanzania alikuwa ameshafikiri kwamba umaskini labda ni likiti fulani limekaa mbele yako. Lazima tuze msaada kutoka USAID. Ndio umaskini uishi. Lakini sasa mtu aliyejaribu kuthubutu kajaribu ukweli mm. na kafanya ukweli. Kumbe inawezekana? Milioni yeah. sarudi bwana. Kumbe inawezekana? Inawezekana sana. Kumbe watu wana uwezo wa kulipa trillion 30 na. Eh. Bajeti ya serikali ya 33 wana uwezo yeah. wa kulisha 37. Alafu <laughs> kwa, kwa muda mfupi tu. <laughs> Hela zipo. Hatari yeah. sana. Umaskini tunapigana nao. Yeah. Kwenye maradhi sitaki kuzungumza sana. Mm. Sina ushahidi wa kutosha. Mm. Lakini kwenye ujinga na ujasiri wa kusimama kusema kwamba ujinga kweli kabisa, kweli kabisa. Shule ujinga ni bure ipo. Mm. Yaani ujinga labda wewe utake. Mm. Ila wenyewe wanakupigia vita. Yes. Yeah. Yeah. So mwalimu Nyerere anaendelea kuishi ndani yetu na leo mimi kabisa 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 kisa Daniel Fest Led uh, sio. <laughs> <laughs> mimi kisa Daniel. Yes, School of Heka, School of Heka anasema kisa umri wako tunao kipindi cha mwalimu haukuepo shanza fitina. Eh, anakuambia huyo. Sawa. Eh, sawa. Amekusikiliza kisa. Ndasemaje? Ndasemani. School of Eka, huyo anasema kisa umri wako tunao kipindi cha mwalimu haukuepo. Sasa unajiongesha ongelesha nini? Eh, waache waenge kama Luka waongee. Ndio mwenyewe yupo. Nilikuepo. Yes. Uko kiraka, anko kiraka. Kumbukumbu yako mwalimu Nyerere. Ah, pia kwa upande wangu naweza nikasema tukiangalia kwenye swala la ufisadi, sasa hivi umetokomezwa kwa hali kubwa sana. Yaani zile janja janja zile nimepungua mm. kwa hali kubwa Hakuna sana. Hakuna janja janja. Hakuna kabisa. Mm. Yaani sasa hivi ukizikuwa kidogo wanakuminyia kwa mbali. Mm. Wanakuminyia, wanasema wanatumbua wewe. Walikuwa wanajiita na ni wanaita Mission Town. Sasa hivi hakuna mmoja na tupa kule. Ile jina ndio umenikumbusha leo. Tupa kule. Yaani hizo Mission Towns zimepungua mpaka movie za transporter zimekuwa chache. Tupa kule. <laughs> Tari 255 front page front page Yes tunaendelea kujiscuss hapa tuna dada mvua yale ambayo tunamkumbuka mwalimu Julius Kambalage Nyerere 
Uh, wote hapa studio ni bila shaka tukuweza kushuhudia kwa macho ule utawala wake lakini yeah. wazazi wetu walikuwa wanapata nafasi ya kutuambia mm-hmm. mambo yalivyokuwa lakini pia tumesoma historia eh yeah, yeah, tumesikia yeah, speech yeah, zake yeah. na vitu kama hivyo yeah, yeah. yes kwa hivyo tunaendelea kujaribu ku reflect yale ambayo eh, tumeweza kujifunza kwa muda mchache ambao tumeweza kumfahamu mwalimu Julius Kamarage Nyerere na kuangazia kile ambacho kinaendelea sasa mm. hivi unajua ukitazama uki, 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 uki miundo Unazungumziaje? Kila ukipita barabara sasa hizi. Yeye yeah, chokufanya pale ubungo pale. Mm. Nenda leo. Mm. Afukaa wiki. Nenda. Afu ende tena. Unaweza kupotea. Ah. Sasa mimi najiuliza hivi. Ule, ule, ule mradi, ule eh. mradi mpo mpo kiraka, eh. ule mradi uishe. Ukishaisha sasa wewe kama utoka mashambani kwenu, uje da. Hapa ndo ubungo kweli nilipokuwa na paonanga kweli. <laughs> Umekuja kwa mtaa na huko. Sasa unakumbuka ile Kigamboni Bridge kule kulivoisha? Yeah, yeah, yeah. Ukikosea mzee baada ya kutoka hivyo unatokea chuo cha unani. Cha Mwalimu <laughs> Nyerere. Ah ah TIA. TIA. <laughs> kwa sababu hizi zile kona yeah, jinsi ya kuingia yeah. kutoka huko unafanyaje kwa? Sasa ndio nataka tutokee ubungo. Bila kula na kwenye kulichanganya. Tunaenda kupiga picha. Yes. Sasa yote hiyo ni miundo mbinu ambayo serikali ya ya tano inaifanya. Yeah. Na haya ndio ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa anayaota. Unajua yeah. uki, uki wanasema kuna research moja nilisoma mm. wanasema almost 40% ya umaskini ulikuwa unasababishwa na uduni wa miundo mbinu na hasa vijijini. Yeah. Imagine mama analima mazao yake kuyafikisha mjini siku 3 4 5. Anafika mahali anatoka leo asubuhi kwa mahali gari limekwama. Kutolewa pale kwenye matope labda siku 3. Asa imagine nilikuwa nimebeba nyanya. Nyanya. Ah. Shauzi. Hizo nyanya zinafika kwa kachumbali wewe ukafikia. Mm. Eh. Uwezi. Next time mama wewe sina kufikiri kupeleka sokoni. Ah. <laughs> Ataona auze kwa bei ndogo kwa sababu sasa. Kwa sababu hata inawezekana wakaona sasa wanachuma akiwa bado yana hata ile hali ya kawaida kwa maana hivi nakaribia kwa sababu ya miundo mbinu kwa sababu wiki mbili tatu mpaka zifike. Nyanya inakuwa na rangi kama jezi ya mwananchi. Jezi ya mwananchi. Na utani wa 10. Jezi ya mwananchi. Front page. Ni saa 3 na dakika moja kwa saa za Afrika Mashariki mambo ni mengi lakini muda mchache basi si tuseme hatuna la ziada huko ndani lakini tulikuwa sambamba kabisa na SDS mm-hmm. eh, wataalamu wa ushauri wa biashara kama unataka kufanya biashara yako lakini una mashaka mashaka basi ukiwaona SDS wanakufanyia mambo yako inakuwa mepesi kabisa mm-hmm. na unaweza kuanzisha ile biashara yako lakini pia Sayona yes. eh, katika ule upande wa vimiminika Ndiyo. kwa maana ya maji na juisi bora kabisa Sayona wanakupatia hizo Eh, kuweza kufanya koo lako liweze kuburudika. Ninawezaje kuburudika? Kuburudishwa kwa unapata maji. Unapata guava, unapata Ehe. chungwa, unapata Ehe. embe. Yes. Afu ukisha kunywa juisi zote unashusha na maji. Unaona mambo? Lakini ukisha kunywa hivyo haitasaidia kitu kama kujua. Nilijua tu, nilijua tu tanyanyua hizo nywe zako. Guys. Una matatizo wewe? <laughs> yaani una matatizo sana. Hebu tuambie. Unakunywa juisi lazima wewe umependeza. Mjini ni kupendeza. Hizo tatu, hizo hizo tatu kichwa au tano? Hebu niangalie vizuri brother. Sielewi, tuone kilioni. Tuone kilioni. Wasijua. Ah. Wasio mtu wa mjini. Ah. Eh. Sawa. Wapi ana toa hela? Eh? Siri wapi hiyo? Ni timeless. Timeless. Timeless ndio wajibu wanakusuka, okay. wanakupaka makeup, wanafanya massage mm-hmm. na kila kitu. Okay. Wako pale Bamaga Shekila Ngorodi. Okay. Mm-hmm. Taka niende na mimi nikafanye massage kidogo. Nikaje ukapake makeup. Eh, makubwa. 255 front page. Leo tunahitimisha hivyo mimi naitwa Lucas Masungwa, nilikuwa na mwenzangu hapa. Na mlikuwa na kiraka au mm-hmm. Mubi Travel unaweza ukanisearch ni Instagram at Mubi Travel mm-hmm. utanikuta pale. Mm-hmm. Mimi ni Kiss Daniel. Yes, mm-hmm. Kiss Daniel. Ni Kiss wa kwanza. Kiss Daniel, ni eh. Kiss wa kwanza. Kiss Daniel. Yes, kutamka jina lake kwa Kiingereza. Daniel. <laughs> Anko Kiraka. Na, na mimi pia ni Anko Kiraka. Unaweza kunipata kupitia it, uh, IG account ya It's Aladdin. Yes, mm-hmm. It's yeah. Aladdin. Mambo yanakuwa super kabisa. Basi hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha kwa siku ya leo tukutakie wewe mapumziko mema wakati unaendelea kutafakari yale mengi ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akitamani kuyaona katika taifa letu. Je, unayaona kwa kiongo gani? Basi mm-hmm. endelea kufurahia lakini pia drive safe kwa wale ambao wanaendesha magari lakini pia kwa wale ambao wamepumzika leo basi usitumie yale mambo yetu mm-hmm. tumwenzi mwalimu sawa kisa mm-hmm. achana yale mambo ah wewe na mwenzi mwalimu plus 255 front tuna sepa na mapinduzi kidigitali oh! ni katika mzao wa kwanza wa nyumba burudani kikachani mwako muziki <laughs> The street on fire. Umihamia penyewe kwa ujio wa plus two, five, five.
Global Radio Radio yako kiganjani mwako